贵妃安。听说昨儿永和宫里的太医跑进跑出的，皇上也去了。你离那儿近，知道何事吗？贵妃一向消息灵通，我还想问您呢。哼，本宫还以为，贤妃那儿春色常驻，一日也不落下，皇上自会告诉你。谁呀、啊？皇上欣赏的，就这么碎了，就一只玉钗而已。皇上赏的还少吗？小家子气，看清楚是谁了吗？看背影像是俗云，应该是梅常在。主儿别气恼了，别误了给皇后娘娘请安。臣妾请皇后娘娘安，起来坐下吧。谢皇后娘娘。今儿怎么来晚了呀？回皇后娘娘的话，方才从长街过来，主儿不知被谁的撵轿冲撞了，人差点扭了，连皇上赏的碧玉钗也跌碎了。臣妾当时实在不敢计较，怕误了给皇后娘娘请安，可还是晚了。请娘娘见谅。你无大碍就好。那没看清是谁撞的吗？奴婢看着，仿佛是梅常在。啊，方才是冒失了，差点撞到贵妃。你现在知道撞着本宫了，方才怎么逃得像一阵风似的？本该停下来给贵妃致歉，只是有桩要紧事，不得不先来回禀皇后娘娘，所以对不住了。至于跌了皇上赏的碧玉钗，您到嫔妾宫里随便挑选，配您几只都不要紧。你是在跟本宫说笑吗？昨儿夜里永和宫就闹了一宿，今日又如此无礼，你别以为皇上宠着你就忘了自己的身份。禀皇后娘娘，臣妾昨夜偶感腹痛。皇上传了太医来看，说是臣妾欲喜，已然有身孕了。这么快、啊？不算快了，臣妾服侍皇上已有半年，若是半年都还无身孕，那定是臣妾无福。梅常在，你快坐吧。谢皇后娘娘。这可是大喜事儿。只是，若是玉玺，怎么会腹痛啊？太医说，臣妾玉玺才月余，臣妾体质寒凉，胎儿体热，有所冲撞才会腹痛。其实也无妨，臣妾也是因为着急将这件事回禀皇后娘娘，所以冲撞了贵妃，也不敢停留。还请贵妃娘娘。恕罪，得了，才有了身孕，仔细些便好。万一磕了碰了，小心丢了这份福气。<笑>好容易得来的福气，怎么会就这么丢了呢？有贵妃庇佑，嫔妾和孩子的福气还长着呢。梅常在，你这是头胎，要格外小心。本宫会多拨些人过去伺候你，缺什么要什么，尽管来说。这十月怀胎辛苦着呢，不过这辛苦也是福气。是，嫔妾看贤妃娘娘抚养大阿哥，费心尽力，这不是亲生的都尚且如此，若是亲生的，该何等艰辛呀、啊！还是贵妃福气好啊，这没生养的人总是看上去年轻些。好了。这有孩子的固然高兴，没孩子的也不必急。你们早晚都会有自己的孩子的。梅常在这胎来得好啊，若是个皇子
。可是皇上登基后的第一子呢？那可是大贵之子。程家贵人急言了。贵人，太医想安稳，只是头三个月害喜的厉害，微臣这就回太医院给您配药。我胸闷恶心，头也疼得厉害。皇上呢？苏云，快去请皇上。这是太后赏您的燕窝，给您安胎的，您先吃着，奴婢这就去。皇上可真重视梅贵人这一胎呀。这才玉玺多久，就封了贵人。若生下贵子，岂不立刻封嫔？你怎么就知道她一定怀的是贵子，又一定生得下来？小小琵琶女，处处与本宫作对，她便这般有福了。贵妃娘娘说的是，这梅贵人打进宫后就对您不敬，如今更是仗着玉玺作威作福。整日缠着霸着皇上，听说前几日皇上刚去您那儿，就又被他给叫走了。本宫容不得梅贵人，就是如此。本宫会日夜祈求上苍，让他求子偏生女。即使是生下皇子，也是个蠢笨呆傻，不得皇上喜欢的。玉玺的是我，皇上定会厚赏咱们母族。是我没福气，赶不及在皇上登基后头一个玉玺。您听听刚才贵妃那口气，若第一个玉玺的是您，那得多少双眼睛盯着您呢？防不胜防。说的也是，来得早不如来得巧。你去御膳房看看，有些什么点心拿下来。待会儿我请了纯嫔来说话。是。哟，小路子，哎，忙什么呢？嗨，最近怎么没见你兄弟小福子？这不大阿哥住进了延禧宫，这小福子啊，差事多了去了，没空来啊。那你这是？好，玫瑰人玉玺。这饮食都是独一份的，可惜，玫瑰人才玉玺三个月，吃不下多少。刚有身孕都这样，等以后啊就吃得下了。是。得了，你忙吧。行。我先去给主拿点点心。哎。主，皇上也回去了，外面秋风寒，咱们要不早点回去歇歇吧？回去也是闷着。头晕恶心的，不如在这儿透透气还舒服些。皇上陪了您一上午，您的脸色看起来也好多了。我也是头一回玉玺，心里总是害怕，还想皇上多陪我会儿呢。上回皇上在贤妃那儿，这回是在贵妃那儿，为着您身体不适，皇上丢下他们就过来了。难不成他们还敢拦着皇上不许来？一群肚子里没货的东西，他们自然不敢。可主还是听奴婢一句劝，主子说：“您怀着龙胎，不宜过分引人注目，引来怨毒。要扬眉吐气，生下了龙胎，有的是机会。”